वेल एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लान्टशन ये प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर हमने इम्प्लान्टशन की वो सारा प्रोसेस जो बहुत ही बहुत ही एक डेलीकेट प्रोसेस है वो हमने देखा लेकिन इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ और बातें भी कुछ और चीज़ें भी हम देखते हैं और उसके बाद फिर इम्प्लान्टशन कि किस तरह ये फर्टिलाइज एक इम्प्लान्ट होता है यूट्राइन वॉल के अंदर ओके तो फर्टिलाइजेशन इनफैक्ट क्या है इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग ये हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट दैर इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी दैर इज दैर इज टूगेदर आर रिलेटेड एज टू एज ए कंसेप्शन तो दिस इज कंसेप्शन इट इज अ वर्ड फ्रॉम कंसीव यानी छुप जाना इस चीज को हमने देखना है सो आफ्टर इजैकुलेशन इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्पर्म रिमेन अ लाइव फॉर अबाउट दैर इज फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स ये उसकी uh, जो है उसकी लाइफ दैर इज अबाउट दैर इज अबाउट फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स इस दौरान अगर uh, इस पीरियड के दौरान इफ द एग इज अवेलेबल तो सो दी स्पर्म मे फर्टिलाइज द एग नेक्स्ट द ओवम दैट रिमेन्स फर्टाइल दैर इज फॉर अबाउट ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर ओवलेशन जू ही ये ओवम दैट कम्स आउट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल तो ये अगर स्पर्म्स आर नॉट अवेलेबल तो ये फिर भी ये इट मे सर्वाइव फॉर ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स नाउ देर फोर देर दैर इज देर फोर इट इज अ वेरी रेगुलर दैर इज इन वमन विच हैव वेरी रेगुलर दैर इज दिस मैंसुर साइकिल तो सेक्सुअल इंटरकोर्स of at mid cycle is most likely to result in fertilization to ye humne dekha hai wo hai ke jab uh, uh, at the 14th day uh, this ovulation process hota hai aur wo period wo bahut hi ek lihaz se ek important period hai kyunki that is the period during which uh, if the sperms are there that is fertilization ho jati hai so when there is uh, conditions in the vagina and cervix are favorable or sperm arrive at the site of fertilization or uh, the upper which is the upper duct which is the upper part of uh, the ovary duct so at the time of uh, ejaculation uh, sorry at the time of ovulation when the estrogen and uh, the concentration is high when the estrogen concentration is high the cervical mucus has thin कंसिस्टेंसी जो कि बाद में फिर इट बिकम्स ए थिक दैट इज कंसिस्टेंसी जो है इट बिकम्स थिक दैट प्रोबेट्स पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वेजाना इन टू द यूट्रस नाउ आफ्टर ओवलेशन वैन द प्रोजेस्ट्रॉन कंसनट्रेशन दैट राइज इज द सर्वाइकल म्यूकस दैट बिकम्स थिक एंड स्टिकी इसका फायदा है क्योंकि उसके बाद ये जो Uh, जैसे हम कहते हैं कि स्पर्म्स कैन नॉट एंटर द एग अगेन इफ वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग द सेकंड स्पर्म कैन नॉट एंटर बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ये म्यूकस जो है वो थिक हो जाती है नाउ दिस ब्लॉक्स द एंट्रेंस ऑफ अदर स्पर्म जैसे हम पॉलीस्पर्मी को रोक देती है ये चीज ओके नाउ वन स्पर्म एंटर द एंटर द यूट्रस there is consent uh, the contractions the contractions the uterine wall help transport them so these concentrations are uh, induced in part by the prostaglandins in the semen to so, semen ke andar this is the substance which is uh, again very important substance or uh, these concentrations are induced ye or yahi uh, cheez hai which helps in the process of fertilization so the sperm in ovum ovum there is uh, motility is important kyunki zahir hai ki sperm agar motile nahi hai to obviously it cannot fertilize the egg especially in approaching the fertilizing ovum khas taur pe sperm ko uh, sperm ke uh, sorry egg ke andar penetrate karne ke liye sperms ki motility intahai zaruri hai uske baad so this is all about this is these are the uh, facts of uh, fertilization apart from the process of fertilization 
Now next is the implantation. When the egg is fertilized, so ye uh, phir, uh, reproductive tract mein se pass hote huye, it comes in the uterus or the uterine wall. Is vakat uterus is condition mein hoti hai ke it can very readily receive the the uh, the fertilized egg or uske andar phir implantation ka process shuru ho jata hai. These are the diagrams. जैसे हम पता चल जाएगा कि हाउ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन अकस्ट और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये यूट्राइन वॉल है और ये दिस इज ब्लास्टोसिस्ट और इसके अंदर ये हिस्सा जो है दिस ग्रीन पार्ट दिस इज दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर टोटी पोर्टेंट सेल्स दैट मीन्स कि इसकी हर सेल दैट हैज ए कम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कम्प्लीट इंडिविजुअल इसलिए हम इसको कहते हैं दीज आर टोटी पोर्टेंट सेल्स और इसके अलावा ये आउटर बाउंड्री है विच इज़ द ब्लास्टोसिस्ट दर इज द एम्ब्रियो ब्लास्ट तो नीचे है दिस इज इन सेल मैस और उसके बाद ये आउटर बाउंड्री ये से ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं दिस इज़ द इनिशियल स्टेज उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट इट कम्स वेरी क्लोज टू दूट्राइन वॉल और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस पार्ट ऑफ इट जिसे विच इज़ द ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट ही है और इट स्टार्ट्स पेनीट्रेटिंग इन टू द यूट्राइन वॉल और इसमें फिर एक सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बन जाता है और सिंसिशियम वो होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म तो हो और उसके अंदर दे आर सोबन न्यूक्लियाई उसके अंदर सेलुलराइजेशन ना हो तो इस लिहाज से ये ट्रोफोब्लास्ट बनता है जिससे कॉन्टेक्ट डिवेलप हो जाता है मदर के साथ और फिर ये एम्ब्रियो दैट स्टार्ट्स दैट इज गेटिंग नरिशमेंट एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर और उसके बाद ये डायग्राम इसके अंदर ये किस्म की फाइनल इम्प्लांटेशन है तो इम्प्लांटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ए डेवलपिंग एम्ब्रियो मूविंग एज ए ब्लास्टोसिस्ट थ्रू यूट्रस दैट मेक्स कांटेक्ट विद द यूट्राइन वॉल एंड रिमेन्स अटैच्ड टू इट टिल बर्थ और यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन और ये उसी तरह दिस एंडोमीट्रियम विच इज द यूट्राइन वॉल और ये है एम्ब्रियो जो के इसके अंदर डेवलप हो रहा है अब ये यूट्राइन वॉल के अंदर कंप्लीटली इट इज कंसीव्ड और इसकी कंसीलमेंट हो जाती है दिस इज अ पॉइंट कि जहां हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हैज अकर्ड तो इफ द जाइकोट इम्प्लांट्स इन एनी अदर दर इज एरिया बिसाइड द यूट्रस तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है समटाइम्स वट हैपन्स इज बट इट इज नो डाउट इट इज वेरी रेयर के जो एग है वो हैच होता है और जोना पेल्यूसिडा में से ये एम्ब्रियो इट कम्स आउट अगर ये प्लांट हो जाए वो भी डक्ट के अंदर ही तो फिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहती है कहलाती है और ये बिल्कुल इट इज द रिस्क ऑफ द मदर ये समटाइम्स ऑब्वियसली सिंस इट इज एन एबनॉर्मल केस इस लिहाज से ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी इट इज लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द मदर Now, once implantation is complete, the embryo containing that is continues to grow, then continues to grow uh, inside the wall of the uterus. Now, उसके बाद ये तो के पहले तो यही है कि uterine wall के अंदर उसकी development होती है. लेकिन later on, ये फिर after a long process, it comes out of uh, the uterine wall. इसकी attachment रहती है through placenta और ये बकिया जो डेवलपमेंट है दैट अकर्स विद इन द कैविटी ऑफ द यूट्रस नाउ दी दिस द रिसेप्शन रेडी फेज ऑफ द एंडोमीट्रियम दैट इज ऑफ द न्यू ऑफ द यूट्रस इज यूजली टर्म्ड इम्प्लांटेशन विंडो भी कहलाते हैं और दैट दैट लास्ट फॉर अबाउट फोर डेज द इम्प्लांटेशन विंडो अकर्स दैर इज अराउंड सिक्स डेज आफ्टर द पीक of LH that is luteinizing hormone level पर depend करता है तो ये एक ये सारे का सारा it is all this whole process that is under the control of the hormones और इस यहाँ से हमने देखा कि fertilization और it is a very complicated process और इसके बाद फिर implantation तो ये एक इसको हमने कट्ठा ही कट्ठा इकट्ठा करके इसको हमने study किया है देखा है so this is uh, this is all about uh, this uh, there is module which is the fertilization and the implantation so this is all about